Selam arkadaşlar ben Nurgül Nur Mutfağı kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir yöntemle zeytini nasıl tatlandıracağız, nasıl uzun ömürlü saklayacağız. Evet tarifimiz için gerekli olan malzemeler arkadaşlar sadece zeytin ve tuz. İri turşulu kaya tuzlarında. Zeytinlerimizi önce yıkıyoruz. Daha sonrasında bu şekilde eziyoruz arkadaşlar. Üzerine çekiçle vurarak çatlatıyoruz. Zeytinlerimizin tamamını bu işlemi uyguluyoruz. Aynen kırma zeytinde olduğu gibi zeytinlerimizi bu şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Evet, videom buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videom beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Evet, zeytinlerin yapılışına devam geçiyoruz arkadaşlar. Bütün zeytinleri bu şekilde kırdıktan sonra üzerine her yerine gelecek şekilde bolca tuz serptim ve harmanladım gördüğünüz gibi. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kanalımda Külde zeytin tatlandırdık. Çizme zeytin, kırma zeytin, kışlık, bir yıllık kışlık zeytin yaptık. Hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar uzun ömürlü zeytin sakladık. Bütün tariflerimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca info boxu da bırakacağım. Linklerden tariflerime ulaşabilirsiniz. Evet, bütün zeytinleri kırdıktan sonra bolca tuzladım. Yaklaşık 1,5 çay bardak kadar arkadaşlar 150 170 gram kadar eri kaya tuzu kullandım. Zeytinlerde yaklaşık 1 kilo 150 gram kadardı arkadaşlar. Evet. Bu zeytinin cinsini biliyorsanız yorum kısmına benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Almanya'da Türk marketinde genelde bu cins zeytin getiriliyor. Başka zeytin seçme imkanımız olmadığı için gelen zeytinlerle bizler idare ediyoruz arkadaşlar. Sizler e, istediğiniz zeytin cinsinden bu işlemi uygulayabilirsiniz. Evet. Kavanoza doldurdum. Zeytinleri güzelce bastırdım. Tuzunu da bolca döktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık hiçbir işlem yapmayacağım. Şimdi kapağını sıkı sıkı kapatacağım. Ve bu şekilde 3 ay, 5 ay, 6 ay ne zaman yiyeceksem o zaman e, tatlandırma işlemine geçeceğiz. İlk başta tatlandırmıyoruz arkadaşlar. Uzun ömürlü yapıyoruz bunu. E, yiyeceğimizde zeytinleri yiye, yemek istediğimizde tatlandırma işlemini yapacağız. Bu durdukça tuz eriyecektir. E, suyunu bırakacaktır. Zeytinleriyle birlikte e, sulanacaktır. Bu tuz da zeytinlerimizi koruyacaktır. Hiçbir şekilde bozma yapmayacaktır arkadaşlar. Bu nedenden dolayı bol tuzlu yaptım. Zeytinler kararmasın, bozulmasın diye. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde artık erzak dolabıma kaldıracağım. Soldaki zeytinleri de külde yaptım arkadaşlar. Külde sadece 4 günde tatlandırdım ve salamurunu kurdum. Şimdi tatlanma sürecinde e, tuzunu lezzetine çekmesi için bekliyorum. Yaklaşık bir 3-4 hafta içerisinde külde yapmış olduğum zeytinimi yiyeceğim inşallah. Evet, tuzla yaptığım zeytini de yaklaşık bir 6 ay sonra tatlandırmaya geçeceğim. Tatlandırma işlemi de her gün gün aşırı suyunu değiştireceğim. İstediğim tada geldikten sonra tekrardan salamurunu kuracağım. E, salamurunu kurma işlemini de arkadaşlar sonra sizlere e, yapacağım da yiyeceğim de paylaşacağım. Diğer videolarımdan da salamur tarifimi izleyebilirsiniz. Eğer zeytin kuracaksanız videolarımı izlemeden zeytin kurmayın derim. 
Evet bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.